Bonjour à tous, euh, merci de répondre aussi nombreux à ce, à ce webinaire euh, dont le thème est la transition énergétique dans le secteur du transport de marchandises. Euh, je suis l'un des fondateurs et dirigeants de BP2R Sightness. BP2R est un cabinet de conseil spécialisé en optimisation de performance de transport et Sightness est une solution d'intelligence artificielle de pilotage transport avec un module fort sur, sur le carbone. Je suis accompagné de Florence, qui est responsable RSE donc au sein de BP2R et euh, donc de Carbon4. Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux à ce webinaire. Carbon4, c'est un cabinet qui accompagne la transformation du monde économique vers la décarbonation et l'adaptation au changement climatique. Carbon4 est constitué de plusieurs pôles d'expertise et j'ai la chance de m'occuper du pôle mobilité transport au sein de Carbon4. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui avec mon collègue Clément. Bonjour à toutes et tous. Euh, écoutez, je travaille avec Stéphane euh, sur les sujets mobilité et désormais je, je, je travaille et maintenant je m'occupe des sujets stratégie. Je suis manager à Carbon4. Alors, euh, pourquoi cette euh, alliance Carbon4, BP2R et Sightness euh, donc sur le sujet de la transition énergétique dans le secteur du transport euh, Premièrement, euh, car cette crise sanitaire nous a prouvé que l'impensable pouvait se, se réaliser. Et forcément, euh, nous nous interrogeons euh, d'autant plus euh, à la menace environnementale. Deuxièmement, nous avons euh, analysé les résultats d'un sondage euh, réalisé par BP2R auprès de 130 directeurs transport et supply chain et qui, à notre grande surprise, positionne le renforcement de la démarche RSE comme l'enjeu le moins prioritaire pour leur entreprise. Inquiétant, hein, d'autant plus que le secteur du transport est l'un des euh, secteurs les plus émetteurs en termes de euh, gaz à effet de serre. Nous étions donc légitimes, euh, Carbon4 et BP2R Sightness, d'agir en tant que leader dans notre secteur voilà, du fait qu'on a des, des nous avons des, des, à la fois donc des expertises complémentaires et exhaustives euh, pour adresser le sujet de la transition énergétique. Alors on s'est permis de, de détourner euh, pour ceux qui connaissent euh, une euh, une, une, une illustration des indégivrables, euh, parce qu'on trouvait que ça illustrait assez bien euh, un discours qui revient de manière récurrente dans la question, euh, dans l'univers du transport de marchandises. Euh, voilà, entre le chargeur et le transporteur, hein, je, vous, je vous laisse le lire. Euh, donc, on comprend bien en, en voyant ce en voyant ces, ces échanges entre, entre nos deux protagonistes, on comprend bien qu'effectivement, euh, la transition ne va pas se faire toute seule, euh, qu'il y a des obstacles à, à surmonter, aussi bien donc, côté chargeur que côté transporteur. Et c'est pourquoi on, va, on vous propose de discuter euh, dans les minutes qui viennent des choses euh, suivantes pour ce webinaire, afin d'apporter des éléments de réponse et de commencer à progresser sur le sujet. Voilà, on va vous parler des enjeux, vous rappelez rapidement les enjeux tels que nous on les perçoit et, et, et surtout ce qui nous paraît le plus utile, c'est de vous démontrer à quel point ces enjeux en fait ils sont euh, générateurs de risques et d'opportunités pour, pour les entreprises qui euh, ont des enjeux de logistique. Pour démarrer, je vous propose de, de repartir de quelque chose que vous connaissez sans doute, qui, euh, qui est en fait la stratégie nationale bas carbone de la France. Donc tout à gauche, vous avez les émissions de gaz à effet de serre de la France en 1990. Vous voyez la part du transport tout en bas, autour de 122 millions de tonnes. Et vous voyez la situation en 2015, Donc, euh, qui, qui sont les, les données les plus récentes finalisées qu'on ait. Euh, et en fait, on se rend compte quand on regarde de près que euh, le, le secteur du transport est le seul secteur qui a vu ses, ses émissions augmenter entre temps et de manière assez importante, plus de 10% d'augmentation de, des émissions et on est passé donc à 
30% des émissions totales de la France qui sont liées au transport. Sachant que la France se donne un objectif de décarbonation totale, euh, enfin de neutralité, pardon, euh, en 2050, c'est-à-dire où il ne faudra pas émettre plus de gaz à effet de serre que ce que les écosystèmes sont capables de piéger, ça veut dire pour le transport euh, une décarbonation quasi totale. Alors, si on regarde d'un peu plus près ce qu'il y a dans le transport, puisque, comme vous le savez, le secteur, est, est, voilà, le secteur du transport est, est pluriel, euh, hétéroclite, euh, dans le transport, quand on fait le zoom, on se rend compte que la majorité des émissions est liée aux véhicules particuliers, euh, avec 53%, mais lorsqu'on regarde la part de la logistique, euh, elle est considérable et que si on agrège les différentes euh, contributions des différents modes euh, qu'on regroupe sous ce qu'on appelle le transport de marchandises, on se rend compte que ça représente 40% des émissions en ordre de grandeur, hein, 40% des émissions du transport et donc à l'échelle de la France, ces 10% des émissions de la France sont liées au transport de marchandises. C'est vraiment, vraiment considérable. Alors, ces émissions-là, euh, on vient de le voir, elles sont élevées, elles sont autour de 135 millions de tonnes pour le secteur du transport dans son intégralité. Euh, C'est au-dessus du budget carbone que, que le, le pays s'est donné à travers sa stratégie nationale bas carbone. Et là, vous voyez les différents budgets carbone qui sont attribués, enfin qui sont aujourd'hui définis par cette stratégie nationale euh, pour le secteur du transport. Et euh, vous voyez que l'ambition est, est est très grande puisque d'ici 30 ans, il faudrait qu'on ait quasiment décarboné totalement le transport. Mais même avant ça, même d'ici 2030, les taux de décroissance sont très importants et en tout cas n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu voir au cours des 30 dernières années, puisque au cours des 30 dernières années, en fait, ça a augmenté. Et maintenant, il faut amorcer la descente. Et, et donc, pour arriver à ça, euh, il est illusoire de penser qu'on pourra uniquement se reposer sur de la technologie. Il va falloir imaginer des ruptures et des changements de, sous tous les aspects de la, des chaînes logistiques et du transport, et pas seulement technologique. Donc maintenant, on va, on va attendre. Ah, on est allé un peu vite. <rire> Je veux quand même que les gens puissent, voilà, puissent le voir. Maintenant, on va passer à quelque chose qui va faire le lien entre ces enjeux et vos, et vos enjeux purement business, vos enjeux au niveau des entreprises. Donc, je vais laisser la parole à Clément qui va nous parler oui. des risques et des opportunités. Alors, euh, donc, euh, afin de cadrer un petit peu et de, de, de dessiner un peu le paysage dans lequel on, on, va, on va aborder la suite des, des sujets qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, euh, j'aimerais vous, vous, vous décrire un petit peu euh, la, ce qu'on appelle finalement euh, les deux grandes catégories d'enjeux, de risques et d'opportunités liées euh, aux conséquences du changement climatique qui se, qui sont, se, se déclinent donc en, en, entre les enjeux liés au risque physique et les enjeux de transition. Euh, en fait, ces deux enjeux sont, sont issus d'une du, du, vision des, des différents scénarios qui nous attendent vis-à-vis -vis de l'évolution du climat. Euh, sur ce graphique à gauche, on peut voir qu'il y a disons, euh, différentes courbes qui euh, démarrent en, et qui se projettent à partir du, du dernier point de mesure 2017 euh, et qui nous amènent en fonction des quantités d'émissions qui seront issues de l'activité humaine sur différents scénarios de, 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 de budget carbone, enfin disons de contenu carbone dans l'atmosphère et qui amènent ensuite à euh, des variations de la température moyenne sur Terre euh, qui sont décrites par les petites plages de couleur euh, à la fin du graphique. Donc évidemment, si les émissions baissent sur les scénarios du bas, on est euh, le plus proche possible des enjeux de l'accord de Paris qui est de rester sous le, le, le delta de l'augmentation de 2 degrés des émissions à, à l'horizon 2100. En revanche, si en fonction du tendanciel et en fonction de, des émissions qu'on va continuer à émettre, on, on peut largement euh, dépasser ce seuil. Et donc, euh, finalement, euh, sur les scénarios pessimistes qui sont tout en haut, on va aller vers plus 4, plus 5, plus 6 degrés, qui sont des, des scénarios où en fait on n'a aucune idée de ce qui va se passer parce qu'on rentre complètement dans un système euh, atmosphérique imprévisible et, et particulièrement instable euh, et pas franchement vivable. Euh, on, on est face à ce qu'on appelle les risques physiques, c'est-à-dire donc euh, des vagues de chaleur euh, à la fréquence et à l'amplitude de plus en plus forte, idem pour les inondations, tout un tas, tout un tas d'aléas climatiques qui vont augmenter en fréquence et en amplitude. En revanche, si l'humanité prend euh, les choses sérieusement en main et essaie de, de contribuer à réduire les émissions afin de réduire les impacts du changement climatique et euh, maintenir euh, le, la barre pour 
atteindre l'objectif de l'accord de Paris, euh, on est face à d'autres risques et opportunités qui sont plutôt ce qu'on appelle les risques de transition. Euh, alors, on va revenir sur ces deux grandes catégories de risques juste après, mais en gros, quoi qu'on fasse, il y a un certain nombre de perturbations qui vont subvenir, euh, survenir li liées à, à cette évolution du climat. Soit on ne fait rien et en fait, on va se retrouver dans, dans, dans Mad Max, hein, si je caricature, et sinon, si on s'y met sérieusement, en fait, il y a tout un tas de réglementations, d'évolution de comportement, euh, d'évolution euh, des, des, des attentes des différentes personnes euh, qui vont avoir envie de travailler dans tel ou tel secteur, qui vont évoluer. Et donc, ça, les entreprises doivent l'anticiper parce que ça va les, euh, les impacter directement. Euh, alors, on peut passer à la slide suivante pour parler de la première catégorie qui est le, 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 ce qu'on appelle les risques physiques. Et finalement, qu'est-ce que ça touche Ça touche toute la chaîne logistique. Euh, toutes les infrastructures de transport sont exposées, ainsi que les, les équipements, euh, les, euh, les, les trains, les, les véhicules. Euh, et vous avez ici un certain nombre d'illustrations euh, sur différents modes, hein, que ce soit le mode fluvial vis-à-vis euh, -vis de la sécheresse du Rhin qui a eu lieu il y a, il y a deux ans pendant les, les canicules. Euh, vous avez un exemple de baie nord ménagère au Royaume-Uni qui est ensablée, enfin engoudronnée dans la route euh, du fait des fortes chaleurs. Vous avez les, euh, également sur le train les, les rails qui se, qui se déforment avec euh, les vagues de chaleur. Et également un autre exemple sur l'aérien cette fois-ci. Les aéroports sont très exposés à, à tout un tas de... de, de, de de risques physiques, euh, notamment euh, de mémoire, il y a à peu près un quart des aéroports dans le monde qui sont sous euh, pas plus haut que 10 mètres de, au dessus du niveau de la mer. Donc en fait, dès qu'il y a des inondations ou des, ou des perturbations liées à, au niveau de, au niveau de l'eau, ils sont très 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 exposés à ces risques. Donc finalement, les, les conséquences euh, assez euh, euh, les, ces, ces expositions aux risques liés au à l'adaptation au, change au changement climatique et surtout à, au risque physique, euh, vont entraîner des augmentations de coûts, que ce soit sur l'approvisionnement, la, bien sûr, s'il y a des pénuries. Euh, évidemment, le fait que les infrastructures soient exposées et qu'il y ait tout un tas de, euh, de perturbations sur les, les voies, euh, voies d'accès pour les, les, les différentes chaînes logistiques euh, augmente des coûts de délai. Euh, les assurances, en conséquence, euh, ont des frais qui augmentent. Euh, et euh, en fait, toutes les solutions qu'on va mettre pour contrecarrer ces, ces dégradations euh, de la, des flux logistiques euh, engendrent des frais. Alors euh, évidemment, il y a les conditions de travail qui sont impactées, euh, les frais euh, en énergie, en eau et en fonctionnement euh, dont, dont je parlais vis-à-vis -vis de ces frais qu'il faut anticiper pour euh, contrecarrer ces, ces conséquences. Et euh, voilà, ça, ça vient perturber assez profondément euh, un certain nombre de chaînes logistiques sur lesquelles vos clients, euh, les chargeurs, doivent également se, se pencher vis-à-vis euh, -vis des risques qu'ils ont eux, pour fournir leurs clients euh, au final en, en produits et services euh, dans les temps. Ça, c'est sur la partie risque physique, donc les scénarios euh, où en fait le, le climat continue de se dégrader fortement. Sachant que, parenthèse tout de même, euh, les, la dégradation des conditions climatiques va se poursuivre quoi qu'on fasse. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tout de même, malheureusement, euh, des choses qui sont crantées vis-à-vis -vis de l'inertie de l'atmosphère qui font que, euh, même si on a arrêté tout aujourd'hui, le climat va continuer de, de se réchauffer pendant 30-40 ans. Et on n'est pas du tout en train d'arrêter les émissions, hein. on continue à les augmenter. Donc ça vous donne juste un petit peu de la perspective sur les différentes conséquences liées au changement climatique, sur les, les risques physiques qui malheureusement sont inéluctables à ce jour. Euh, donc, page suivante, on est sur, ensuite sur les risques et les, les opportunités liées au, à la transition. Donc, en fait, il y a, il y a un, un certain nombre de, de catégories d'acteurs qui vont avoir une influence sur l'évolution des business euh, et en premier lieu, évidemment, les, les réglementations, les régulateurs. Euh, vous avez euh, un certain nombre de, euh, de, de règles qui, qui sont en train de, de survenir et qui vont également euh, euh, survenir dans l'avenir, liées à des seuil d'émission à ne pas dépasser. Alors, il y a l'exemple du transport, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et vos, vos clients, les chargeurs, sont aussi exposés à ces choses-là euh, sur leurs produits. Vous avez également euh, un autre, une autre catégorie qui va être liée aux investisseurs, aux flux financiers. Euh, ça, c'est un vrai sujet depuis l'accord de Paris qui, a, qui est monté et qui maintenant commence vraiment à prendre forme de manière assez sérieuse au sein d'un certain nombre d'investisseurs qui regardent de près où est-ce que je mets mon euro, dans quel portefeuille, pour être sûr que euh, finalement mon, mon investissement est dérisqué du point de vue du climat, bien sûr, parce que c'est ça qu'ils ont en tête, et surtout, euh, est-ce que ça contribue ou pas à la transition énergétique vis-à-vis -vis de l'avenir que je considère euh, euh, vertueux ou pas de, de ce produit ou de ce service que j'ai envie de financer pour être sûr qu'il aura euh, euh, du succès euh, commercial, tout simplement. Euh, donc, euh, c'est la deuxième catégorie. Ensuite, vous avez un sujet qu'on ne voit pas trop, mais que nous, à Carbon4, en tout cas, on voit de plus en plus euh, qui est, un, entre guillemets, un sujet RH, finalement. C'est-à-dire que, euh, que ce soit bien sûr les clients qui vont essayer de 
consommer de manière responsable, euh, ça va avoir une influence sur les, les produits qui vont être mis sur le marché, etc. etc. Mais vous avez également, finalement, euh, les, les futurs talents et les, les, les salariés actuels qu'on a envie de préserver dans l'entreprise, de garder, qui se posent des questions sur la, la finalité de leur, leur activité, de leur, leur métier, de leur travail. Euh, et en fait, ça devient un enjeu euh, de, de, de recrutement et de maintien des équipes dans, dans les entreprises. Euh, le, le, sur, sur la vertu euh, environnementale et notamment climatique des, des produits. Donc, euh, ça a des conséquences euh, dans l'industrie en particulier, où en fait, on, on entend de plus en plus de, de nos clients, en tout cas à Carbon4, qui nous disent qu'il n'y a pas d'industrie sans jeunes. Et en fait, les jeunes, on arrive de moins en moins à leur parler. On ne comprend même pas les questions qu'ils nous posent sur l'empreinte carbone de nos produits, etc. Donc, il y a, il y a vraiment un, un sujet assez nouveau et perturbant qui, qui arrive là-dessus et qui peut aussi être une opportunité si vous êtes dans une situation où vos, vos produits ou vos services de, de transport sont, sont décarbonés. Euh, et enfin, une dernière catégorie qui ont évidemment qui sont les autres, c'est-à-dire sur vos marchés, euh, qui vont peut-être prendre le pli avant et qui vont donc prendre, euh, qui vont se différencier euh, sur, sur le marché. Et donc, en fait, c'est un sujet qu'il faut prendre le plus tôt possible car, euh, évidemment, les compétiteurs vont, vont, sont aussi susceptibles de s'en emparer. Et euh, au regard des autres euh, éléments précédents, qui sont les régulateurs et les investisseurs aussi, vous pouvez marquer des points ou dérisquer un petit peu euh, ou réduire votre exposition à certains risques en essayant d'entreprendre un certain nombre de démarches comme vous fixer des objectifs compatibles avec l'accord de Paris. Donc ça, c'est le premier exemple de cette dernière ligne, Science Best Targets, qui est un, un ensemble de méthodologies qui permettent de, de, de poser un objectif qui se rapproche le plus possible de quelque chose de, 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 de vertueux et de réaliste vis-à-vis -vis de, des accords de Paris. Vous avez un certain nombre de labels et d'initiatives liées au, 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 au climat. Et euh, il y a un dernier sujet qui sera évidemment lié au premier sur la régulation, qui est la fiscalité écologique, sur laquelle il faut également euh, se pencher et anticiper un certain nombre d'évolutions. Donc voilà, donc finalement, le, le discours par rapport à, à tout ça, c'est que euh, sur, sur, du point de vue du transport de, de marchandises, euh, il faut faire comprendre quand, quand on est logisticien, par exemple, à ses clients qu'il n'y a pas qu'une valeur monétaire ou alors un uniquement une, une réduction des coûts à aller chercher. Il y a des coûts qui ne sont pas directement monétaires tout de suite qu'on peut aller chercher et qui sont tout un tas d'enjeux de, 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 liés à la stratégie de l'entreprise, à sa, sa, son image de marque, etc. Et euh, le transport en fait partie, parce que le transport reste une part significative des émissions d'un de, très grand nombre d'entreprises. Et si elles veulent montrer qu'elles s'emparent du sujet, difficile de passer à côté du sujet du transport de marchandises. Euh, donc voilà, une dernière petite caricature sur ce sujet qu'on va monter qui finalement qui fait partie des risques qu'on qu n'anticipe pas forcément, enfin qui ne sont pas entre guillemets assez très médiatisés à ce stade, qui sont vraiment les sujets RH où en fait euh, le recrutement est un vrai sujet qui monte énormément en ce moment sur ce, ce genre de climat. Euh, donc, il y a euh, un petit exemple ici lié euh, plutôt aux enjeux économiques euh, euh, et aux, aux enjeux climat, à la croisée des chemins de ces, ces deux enjeux, qui sont ici un, une décomposition des coûts de revient euh, pour du, du transport en, en poids lourd. Euh, et euh, finalement, vous avez un certain nombre de postes qui sont fortement exposés à un risque climat. Euh, les péages qui sont susceptibles de changer, par exemple en fonction d'une euh, tarification euh, euh, selon la, la nature de l'énergie du véhicule ou sa puissance. Euh, évidemment, j'en ai parlé, le deuxième point qui est à 19% des coûts ici dans cette, dans ce, dans, dans cette déclinaison des, des différents coûts, qui sont les assurances, euh, éventuellement les taxes aussi, qui sont un, un élément exposé lié au changement climatique, et bien sûr, en dernier, le, les carburants, euh, bien entendu. Euh, qui, qui sont déjà en fait euh, touchés, enfin affectés par un certain nombre d'enjeux liés au climat, avec un certain nombre de, il y a beaucoup de taxes, hein, et un certain qui sont liés à, au prix du carbone. Euh, voilà, donc euh, s'il y a des incertitudes, tout ça, évidemment, on ne peut pas anticiper. Euh, il y a beaucoup d'effets de, de seuil et de, de, de changements un peu brusques sur certains de ces éléments. Euh, et euh, bah, ça constitue donc euh, des incertitudes, du flou et donc euh, un risque, bien sûr, euh, euh, également. Euh, voilà pour ces deux grands enjeux liés euh, aux risques et aux opportunités de transition et aux risques et aux opportunités liés aux au risques physiques. Euh, je vais euh, donc laisser la parole maintenant sur la suite euh, de cette présentation. Oui. Je pense que c'est bien. Exactement. Merci Clément. Euh, oui, donc euh, dans cette deuxième partie, euh, on souhaitait, euh, par rapport à tous les enjeux là, que euh, Stéphane et Clément euh, vous ont présentés, 
euh, on souhaitait vous euh, présenter quelques clés de succès euh, qui euh, doivent vous permettre euh, de mener à bien la transition bas carbone euh, de votre activité de transport. Donc, euh, évidemment, alors, bon, Covid ou pas, il hein, euh, y a un certain nombre d'entreprises euh, qui sont déjà engagées dans leur transition bas carbone, qui ont déjà affiché des objectifs de réduction euh, qui, pour certains, se déclinent sur le transport. Et c'est une très bonne chose, évidemment. Euh, le problème ici, ce qui nous a amené à faire ce webinaire notamment, euh, c'est que toutes les entreprises ne se sont pas encore positionnées et qu'il y a surtout, euh, selon nous, un gros sujet euh, sur la concrétisation euh, de ces engagements. Euh, donc voilà, c'est pour ça, euh, c'est pour engager cette concrétisation euh, qu'on euh, souhaitait vous présenter quelques clés de succès. Alors pour commencer, euh, donc pour nous en fait les fondations d'une transition bas carbone réussie, euh, elles reposent dans le constat euh, qui va être rendu possible par la mesure des émissions de gaz à effet de serre. Donc la première clé de succès en fait c'est la qualité du calcul des émissions que vous allez pouvoir réaliser avec un outil euh, et surtout la confiance que vous allez pouvoir avoir euh, dans cette mesure. Malheureusement, aujourd'hui, donc la, règle, la réglementation actuelle, elle ne permet pas en fait euh, de se référer à une comptabilité carbone euh, à l'image de la comptabilité euh, analytique ou financière qu'on connaît. En revanche, il y a un certain nombre d'organisations, euh, comme le GLEC, euh, qui ont compilé des documentations méthodologiques qui existent pour en faire émerger quelques grands principes euh, voilà, que vous allez euh, retrouver ici et euh, ces grands principes qui permettent en fait de s'assurer que euh, la méthodologie que vous utilisez, elle vous permet d'intégrer n'importe quelle organisation et de pouvoir ensuite euh, comparer euh, vos émissions. Donc, trois grands principes parmi d'autres, mais qui sont vraiment structurants, euh, la structure de la donnée, la structure de la donnée entrante euh, donc qui doit être brute et qui doit permettre le calcul au niveau de l'expédition. Euh, deuxième euh, principe, l'utilisation de facteurs d'émission qui vont être spécifiques à l'énergie qui est utilisée par expédition et euh, des facteurs qui doivent englober les émissions du puits à la roue, euh, well to wheel en anglais, euh, du puits à la roue, donc depuis l'extraction et la production de l'énergie jusqu'à son utilisation euh, lors du transport. Enfin, un dernier principe qui est très important, c'est l'outil qui doit, la méthodologie en tout cas, doit pouvoir intégrer les caractéristiques de chaque expédition, les caractéristiques propres au schéma d'organisation, qui vont en fait directement impacter les émissions, puisque ces caractéristiques, ce sont le mode de transport, le véhicule qui est utilisé, la distance qui va être parcourue, le taux d'empissage, tout ça, c'est un impact direct sur euh, l'énergie utilisée, sur le, le, la consommation de l'énergie et donc sur les émissions de gaz à effet de serre. Une deuxième clé de succès, donc là on est toujours sur la mesure, euh, la deuxième clé de succès, elle réside dans l'utilisation que vous allez faire euh, de cette mesure. Au-delà en fait des obligations de reporting que, euh, bah, que beaucoup d'entreprises euh, rencontrent et qu'un euh, certain nombre de départements de transport sont soumis à une remontée d'informations, je dirais, annuelle ou, ou à, à une fréquence plus élevée, au-delà de cette obligation de reporting, la mesure, elle doit vous permettre de dresser un portrait de vos flux d'un point de vue impact carbone. Euh, et donc c'est ce calcul d'expédition en fait qui va vous permettre d'analyser les flux sous n'importe quel axe je dirais en fonction de la donnée qui est disponible mais en tout cas normalement vous devez pouvoir analyser vos flux en fonction du client, en fonction du mode ou du segment de transport, en fonction de la zone de destination, en fonction du transporteur, du schéma d'organisation etc. Donc ça l'idée c'est vraiment de dresser un portrait de vos flux pour avoir un éclairage d'un point de vue impact carbone. La troisième clé de succès concernant le constat et la mesure, euh, et ce n'est pas la moindre, hein, c'est celle de la démarche de benchmark. Euh, pour nous, c'est vraiment l'outil essentiel qui vous permet de dresser un tableau complet de la situation euh, de votre organisation de transport. Donc, un benchmark sectoriel, évidemment, pour savoir où se situent vos concurrents, euh, qu'est-ce qu'ils font, quels sont les best in class. Euh, L'idée, c'est effectivement de se comparer à eux pour pouvoir progresser plus vite. Un benchmark sectoriel euh, organisationnel. Donc là, l'idée, c'est de comprendre quel type d'organisation permet aux best in class d'être là où ils en sont. Euh, et un benchmark transversal et global. Et Clément en a parlé rapidement pour valider que les objectifs que vous regardez ou que vous êtes fixés sont suffisants par rapport aux enjeux mondiaux. Donc, euh, quand je disais Clément en a parlé, c'est les Science Best Targets qui permettent de vraiment, et c'est vraiment très important, d'avoir en tête que euh, si on se fixe des objectifs, il faut qu'ils soient suffisants pour répondre aux enjeux de l'accord de Paris, ou en tout cas aux enjeux qu'on a présentés dans la première partie. 
Donc évidemment, quand on parle de benchmark, euh, bah, si personne ne fait rien, il ne s'agit pas de rien faire non plus. C'est pour ça qu'on qu a mis cette petite illustration. Euh, L'idée, c'est vraiment que tout le, monde, tout le monde avance dans le même sens. Stéphane, je te laisse la parole. Je remets mon micro, voilà. Euh, merci. Alors, les... quand on s'attaque concrètement aux... aux émissions du transport routier, euh, c'est intéressant d'identifier les différentes catégories de leviers à disposition. Euh, pour faire ça, nous, on aime bien euh, décomposer, en fait, euh, les émissions selon différents paramètres que vous avez ici. Donc, c'est une équation... Euh, assez simple à, à, à comprendre. Donc, les émissions à gauche, vous avez les émissions du mode de, de transport utilisé. Euh, on peut dire que c'est d'abord un premier terme qui est la quantité de CO2 par euh, quantité d'énergie. Donc, Florence, tu peux, voilà. On appelle ça l'intensité carbone du mix d'énergie. Donc, ce premier levier assez classique qu'on appelle la décarbonation du mix. Donc, donc là, l'idée, c'est pour un mégajoule d'énergie qui permet de faire avancer notre véhicule, il faut essayer d'émettre le moins de CO2 possible. Donc là, ça se traduit dans la nature de l'énergie. Ensuite, on a la quantité d'énergie par véhicule kilomètre. Ça, c'est purement de l'efficacité énergétique. Donc, c'est lié à la performance du véhicule, indépendamment de l'énergie qui permet de le faire se déplacer. Euh, c'est quoi l'efficacité énergétique on, on, on peut poursuivre avec un troisième terme qui est euh, donc le véhicule divisé par les tonnes. Donc là, c'est la quantité de, on va dire, de marchandises qu'on peut emporter. Autrement dit, c'est la densification du transport à travers le taux de chargement des véhicules. Donc là, vous reconnaissez, hein, c'est des termes euh, qui, qui, qui font votre quotidien, mais on les fait, voilà, là, on les fait vraiment clairement apparaître. On a encore deux termes. On a un quatrième terme qui euh, est la part modale, c'est-à-dire que euh, les, les tonnes kilo, c'est la part en fait euh, du tonnage qui est transporté sur le mode par rapport au, euh, au flux totaux, donc euh, TKM du mode sur les TKM totaux, c'est ce qu'on appelle la part modale, et donc là le levier c'est évidemment le report modal, et puis pour boucler l'équation, et pour arriver à quelque chose de cohérent, évidemment on a les tonnes kilomètres, et donc euh, c'est un autre levier, qui n'est pas forcément celui auquel on pense spontanément, mais qui est en fait euh, hyper naturel, hyper logique, c'est euh, de travailler sur la quantité transportée, le volume transporté et donc le, les flux, euh, tout simplement, qu'on met euh, dans le système de transport. Et donc ça, c'est un cinquième volet de sobriété. On va vous montrer quelques exemples un peu concrets maintenant de, de la manière dont on peut aborder ces leviers dans la construction d'un plan d'action. Je te rends la, la parole, Florence. Merci. Oui, donc effectivement, euh, l'idée, en fait, parmi tous les leviers que Stéphane vient de présenter, en tout cas parmi toutes les grandes catégories de leviers, derrière toutes ces grandes catégories, il y a un nombre, euh, pas infini, mais important de leviers. Euh, là, je reviens sur les clés de succès. L'idée, c'est de pouvoir euh, identifier les leviers qui vont être éligibles à chaque organisation et à chaque environnement. Euh, par exemple, euh, quand on parle de décarbonation du mix énergétique, donc d'intensité carbone, euh, souvent on va penser à, euh, aux véhicules électriques, puisque euh, voilà, c'est un levier euh, qui, en termes d'impact carbone, est important. Euh, donc transformer par exemple une flotte de véhicules euh, qui est utilisée en distribution en véhicules euh, électriques. En fonction euh, de, des caractéristiques de ces flux, euh, en fonction euh, de la technologie, de la disponibilité de la technologie, euh, de l'offre des prestataires ou du risque réglementaire euh, auquel les flux font face, je dirais, euh, le levier ne va pas forcément être éligible ou ne va pas être pertinent partout. Un autre exemple, sur la densification du transport, euh, on peut euh, sans penser euh, au levier de la baisse de la fréquence de livraison euh, qui permet en fait de consolider les commandes et puis euh, d'augmenter le taux de remplissage des véhicules qui sont utilisés. Euh, bien que ce levier soit euh, certainement l'un des leviers clés de la transition bas carbone, il ne peut pas s'appliquer partout. On sait que si les clients euh, sont ponctuels, si les contraintes des destinataires ne euh, leur permettent pas de stocker, euh, ou si les pratiques commerciales du secteur euh, sont euh, gravées dans le marbre, entre guillemets, euh, l'effort pour atteindre ce levier va être très différent d'une organisation à l'autre, va peut-être même le rendre inaccessible. 
Un dernier exemple euh, sur la sobriété, s'il s'agit de relocaliser son entrepôt avec un objectif de diminuer les tonnes kilomètres qui vont être euh, parcourues, euh, transportées, euh, eh ben, si on, si on, en fait, si on, on identifie une zone pour relocaliser son entrepôt, euh, dans laquelle les entrepôts sont pas disponibles, la main d'œuvre n'est pas disponible, euh, ou si les moyens d'accès ou les modes d'accès sont euh, peu développés, évidemment, de la même façon que sur le véhicule électrique ou sur la baisse de la fréquence de livraison, le levier sera pas forcément éligible. Ou en tout cas, sera peut-être moins pertinent. La clé de succès suivante, c'est la priorisation des leviers. Donc, une fois qu'on a identifié les leviers qui sont éligibles, en quelque sorte, à, à notre organisation, euh, on pense, nous, qu'il faut vraiment avoir une vision transverse de chacun de ces leviers. Donc, quand on parle de vision transverse, on parle du gain carbone, évidemment, en termes d'équivalent CO2, et puis aussi, au-delà du gain carbone, en termes d'impact sur la pollution. Mais il faut avoir la vision également sur l'impact sur les coûts en termes de coûts, transport, euh, investissement et de production, et l'impact sur la qualité, la promesse client que euh, ces leviers euh, vont avoir. Cette vision transverse, et c'est la sixième clé de succès, elle permet de pouvoir ensuite poser une matrice des leviers, une matrice de priorisation, qui pour nous euh, est un super outil pour définir une feuille de route, euh, donc l'idée évidemment c'est là, vous avez une illustration euh, sur cette slide, euh, l'idée c'est de poser euh, euh, chacun des leviers en fonction de, ici de son gain CO2, enfin, son gain carbone et en fonction de son impact sur les coûts, de poser chacun des leviers euh, pour euh, définir sa feuille de route. Attention quand même euh, lorsque vous définissez euh, cette feuille de route, euh, il faut bien avoir en tête que les leviers identifiés, ils peuvent varier et je le disais tout à l'heure, ils peuvent varier dans le temps et ils peuvent varier en fonction de la localisation du flux. Ils peuvent varier dans le temps parce qu'on n'a pas euh, connaissance, enfin, il faut pouvoir anticiper euh, l'évolution de la technologie qui va être disponible sur le marché, qui va ouvrir euh, peut-être certains leviers ou enfermer d'autres. L'évolution de la réglementation, évidemment, qui peut être spécifique au transport de marchandises, mais qui peut être aussi beaucoup plus globale et avoir un impact direct ou moins direct sur la supply chain. Évidemment, l'évolution de la fiscalité, qu'elle soit incitative ou non, on voit qu'en ce moment, il se passe euh, certaines choses. On entend parler d'évolution de, de, de fiscalité, donc euh, ça peut évidemment évoluer et impacter le levier. Et puis, peut-être à, à un peu plus long terme, la modification des habitudes de consommation qui vont avoir également des impacts sur, sur ces leviers et cette feuille de route. Il faut pouvoir les anticiper si possible. Il faut au moins pouvoir les envisager. Euh, voilà, si on prend un petit exemple par rapport aux, aux exemples qu'on a pris précédemment, bah, évidemment, le véhicule électrique, là, euh, si on, on pense à l'électrification d'une flotte en centre-ville de Paris, l'impact carbone, si on transfère cette solution à Berlin, l'impact carbone ne sera pas du tout le même, parce que le mix énergétique allemand n'est pas du tout le même que le mix énergétique français, qui est beaucoup plus décarboné. Le... Là, pardon, septième clé de succès qu'on voulait vous présenter, euh, elle réside dans la mesure et le pilotage du plan d'action euh, que vous avez construit. Donc là, évidemment, on, on, on se positionne euh, au moment où vous avez déjà mis en place euh, le plan d'action que vous avez identifié. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de compétences et de départements qui ont été euh, impliqués et qui ont collaboré. Mais la clé de succès, elle réside vraiment dans la mesure et le pilotage qui vont permettre d'identifier des dérives ou des points d'optimisation potentiels et de mettre en place des euh, plans d'action, des actions correctives. Euh, il faut vraiment avoir en tête que euh, la transition bas carbone, ça s'inscrit quand même dans un processus qui va être euh, long euh, et qui donc va nécessiter le suivi d'indicateurs euh, de façon régulière, de façon automatique le plus possible et euh, avec des objectifs et évidemment des seuils de surveillance euh, qu'il va falloir poser dès le départ. Pour finir, euh, la dernière clé de succès qu'on voulait euh, vous présenter, et ce n'est pas la moindre, et c'est peut-être même la plus importante, euh, c'est la collaboration. Euh, les démarches verticales, en fait, entreprise par entreprise, elles ne suffisent malheureusement pas. Il faut que l'ensemble des acteurs du secteur et même de la société collaborent pour arriver à la transition énergétique dont, que, vous, que vous a présenté, notamment en première partie, et à l'objectif notamment de la stratégie nationale bas carbone. 
Donc là, deux petits exemples de collaboration, euh, enfin, deux, deux petits, deux exemples en tout cas de collaboration à différents niveaux. La collaboration sociétale, euh, d'abord au niveau de l'Union européenne, donc avec l'exemple du, du du programme Alice, qui est apparemment un programme, mais de Alice, donc qui est une plateforme d'innovation qui soutient en fait l'Union européenne dans un certain nombre de démarches et qui vient de, de publier un document qui est une proposition de feuille de route en fait pour une logistique décarbonée en 2050, qui implique évidemment au, point, au niveau de la société les entreprises qui sont quelque part quand même les acteurs clés de cette transition, puisqu'ils sont à la fois chargeurs, à la fois transporteurs, à la fois commissionnaires euh, et euh, industriels. Et puis évidemment, le gouvernement, la recherche et le développement et la société civile qui euh, vont soutenir la dévelop le développement technologique, qui vont critiquer, qui vont veiller sur ce qui est mis en place et qui vont euh, évidemment réglementer. Un autre exemple, à un niveau français, et là c'est un engagement, une collaboration sectorielle, euh, C'est le programme EV, donc d'engagement volontaire pour l'environnement, qui mobilise tous les acteurs de la chaîne logistique, de la supply chain, euh, donc les chargeurs, les transporteurs et les commissionnaires, euh, dans l'idée d'engager tous ces acteurs vers une transition énergétique. Donc aujourd'hui, il y a 1720 entreprises qui sont engagées depuis 2008. Euh, donc pour les chargeurs, hein, c'est FRED 21 et pour le transport de marchandises, objectif CO2, F comme pour les euh, commissionnaires de transport, ce que vous voyez à droite, ça concerne les transporteurs de voyageurs, donc euh, peut-être des contraintes et des, euh, ouais, des contraintes euh, un peu différentes. Euh, et euh, oui, si vous, voulez, donc si vous voulez en savoir plus sur chacun des, de ces, euh, ces programmes, euh, voilà, vous trouvez plein d'informations sur Internet. Euh, donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur, sur ces collaborations. Il y a plein d'autres choses qui existent. Il y a des demandes notamment d'industriels, de, de chargeurs, euh, euh, enfin, des engagements communs d'entreprises de, 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 pour faire évoluer le secteur, notamment euh, la TDA, la Transport Decarbonization Alliance, qui est une demande d'industriels qui s'engage pour euh, euh, faire avancer euh, la recherche et le développement de solutions de marchandises, euh, de véhicules pardon, électriques. Euh, donc voilà, donc, euh, il existe plein de choses. Il faut vraiment que euh, le secteur euh, progresse là-dessus et que la société tout ensemble s'engage. Voilà, donc euh, nous arrivons euh, à la fin donc, de cette euh, présentation. Euh, nous avons été plutôt efficaces parce que nous sommes légèrement en avance sur le, le timing. En tout cas, j'espère que celle-ci euh, vous a apporté euh, un éclairage suffisant euh, pour vous permettre euh, de vous engager plus facilement euh, dans une démarche euh, de transition énergétique euh, sur vos activités transport. Euh, nous souhaitions aussi en profiter pour euh, vous annoncer que ce webinaire n'est que la première étape euh, d'une collaboration entre Carbon4, DP2R et Sightness car nous avons la, la volonté de, de mettre nos expertises en commun dans la durée. Euh, ceci étant lié au fait que nous pensons que ce combo a beaucoup de sens euh, et euh, utile pour les entreprises qui souhaitent avancer concrètement dans une démarche de, de transition énergétique de transport. Euh, on ne va pas développer, bien entendu, cette, cette offre commune maintenant. On reste à votre disposition en mode off si vous souhaitez en savoir plus. Stéphane, est-ce que tu souhaites en dire un peu plus ou nous passons directement donc aux questions-réponses Avant de passer aux questions-réponses, je veux juste effectivement abonder dans le sens de Laurent, à savoir que Carbon4 est convaincu que en travaillant avec BP2R et Sightness, ce, ce groupement est en mesure de, de, de vous accompagner sur vos enjeux de logistique et de transition euh, dans le transport de marchandises parce que ça permet de couvrir tous les aspects depuis la mesure, depuis euh, la connaissance des, des sujets de transition jusqu'à la mise en œuvre concrète et opérationnelle sur le terrain. Euh, et donc, euh, on est effectivement euh, à votre écoute et, et euh, on, on a hâte de collaborer avec... Euh, avec ceux d'entre vous qui ont envie d'avancer. Et maintenant, on peut répondre, je pense, à, aux questions-réponses, euh, pardon, aux questions qui ont été euh, postées par les participants sur, euh, 
euh, sur le site, enfin pendant la, pendant la conférence. Je crois qu'il y avait une question sur la Transport Decarbonization Alliance euh, au, à laquelle euh, euh, tu as répondu d'ores et déjà, Florence. Ah bah oui, oui, apparemment, oui. Oui, oui, <rire> j'en ai parlé. <rire> voilà. Euh, alors, il y, a une, il y avait une question concernant euh, les analyses en termes d'euros à la tonne de CO2 évité. Est-ce qu'on dispose d'ores et déjà de, de, de chiffrage sur les euros à la tonne de CO2 évité en fonction des mesures déployées, donc euh, selon les différents leviers qu'on a identifiés Alors, il faut savoir que euh, cette métrique de l'euro à la tonne de CO2 évité est effectivement très courante pour comparer les mesures entre elles et pour euh, essayer de, de les hiérarchiser en considérant que celle qui a le coût le plus faible à la tonne évitée est la plus efficiente. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait, que c'est forcément l'alpha et l'oméga, mais c'est un indicateur très intéressant, c'est une métrique très intéressante. Euh, alors, est-ce qu'on dispose On a des chiffres, mais euh, on, en fait, il la... faut savoir que le coût à la tonne de CO2 évité est très dépendant du contexte de chaque entreprise. Euh, parce qu'on euh, a affaire, à d'une part, à des calculs de coûts, et donc, euh, et des calculs, et au, numé au numérateur, au dénominateur des calculs de euh, émissions évitées. Et tout ça, ça signifie qu'il faut définir des scénarios de référence. Et ces scénarios de référence, ils peuvent varier d'une entreprise à l'autre. Donc, ce n'est pas forcément une, une chose évidente de plaquer euh, des résultats un peu génériques d'euros de à, à la tonne évitée euh, sur euh, toutes les entreprises. Euh, euh, par, voilà, on, on sait faire. Évidemment que c'est un, un outil qu'on utilise. Euh, parmi ceux euh, qu'on qu peut déployer auprès de nos, nos clients. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle faire le bon constat, euh, comme le disait tout à l'heure Florence. Euh, par contre, euh, on n'a pas une bibliothèque toute prête. Euh, on a une méthode qui est toute prête, euh, qui permet de, de faire les bons calculs, mais il n'y a pas voilà, de, 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 de chiffres déjà sur étagère. Stéphane, il y avait aussi une question sur le coût de revient. Ouais. Euh... Et tu veux y répondre ou pas Alors, Dans la décomposition du coût de revient, pour quelle raison ne faites-vous pas apparaître le coût de l'infrastructure, sachant qu'il sera un des postes impactés En fait, il était présent, mais je ne l'ai pas mentionné, dans les coûts de péage finalement. C'est-à-dire que si euh, un opérateur euh, euh, d'infrastructure routière installe des bornes ou des stations hydrogènes, euh, bah, ça va avoir un coût qui va se répercuter sur les coûts de péage finalement. Tout à fait. Euh, je, je rassure les personnes qui nous demandent si la présentation sera disponible. Alors, le replay déjà du webinaire sera disponible et le support également. Tout à fait. Euh, je... Il y a une question sur les délais de livraison. Oui, Florence. Alors, euh... les délais de livraison peuvent-elles euh, avoir, j'imagine, un impact sur le CO2 direct et ou indirect euh, effectivement, les, alors les délais de livraison euh, directement peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que le délai de livraison euh, express, le, la fréquence de livraison et les demandes particulières des clients, des destinataires vont avoir un impact sur euh, la consolidation que les transporteurs notamment peuvent faire dans leur réseau, euh, avec euh, euh, tous les clients. Euh, finalement, un transporteur, son, son travail, c'est euh, de consolider au mieux et d'optimiser au mieux l'utilisation de ses ressources et donc de ses véhicules. Donc oui, très clairement, les délais de livraison peuvent avoir un impact et euh, en fait, c'est l'agilité la, euh, et la possibilité de faire varier ces délais de livraison et de laisser euh, la possibilité de consolider les, ex les expéditions qui va permettre euh, de réduire... Euh, d'avoir un impact carbone plus faible, ou moindre en tout cas. Oui, alors ça va dépendre aussi euh, forcément du contexte et du besoin de, de l'entreprise, euh, puisque euh, si effectivement le besoin c'est changer de mode de livraison et de passer d'un mode routier à un mode avion, forcément euh, pour aller plus vite, euh, cela va avoir un impact sur les émissions de GES. Euh, je te rejoins, euh, Florence, effectivement, euh, moins le transporteur a le temps de s'organiser pour massifier euh, et consolider, euh, euh, moins, effectivement, euh, il a la possibilité euh, d'optimiser euh, euh, ses émissions. Euh, et puis, dans certains cas, euh, on peut se retrouver avec euh, l'utilisation à ISO, mode de transport, ou ISO, segment de transport, euh, utiliser un, un équipement spécifique pour aller plus vite, pour livrer plus vite, et là, forcément, avec une consommation plus élevée et, et, un, et un impact euh, 
GES euh, directement associé. Très bien, merci Laurent. Euh, Est-ce que, est que vous avez des éléments, Florence ou Laurent, sur le programme F depuis 2008 Est-ce que vous avez des, des, ah, des conclusions où on en est des résultats de ce programme euh, là, là, comme ça, non. Aujourd'hui, alors dans EVE, il y a différents programmes. Hein. Euh, je le répète, il y a FRED 21 pour les chargeurs, Objectif CO2 pour les transporteurs, FCOM et, et euh, sur le transport de voyageurs que je connais moins. Euh, C'est des programmes qui n'ont pas commencé du tout au même moment. Euh, on pourra peut-être répondre à cette question en vous transmettant les, le, le, pardon, le support, euh, parce que c'est une information qui est évidemment disponible, mais non, je ne l'ai pas. Ouais. Non, mais pas de souci. Euh, on a le droit de dire qu'on ne sait pas tout. Euh, par oui. contre, on, on, on saura chercher l'info si besoin. Euh, J'ai une question intéressante, alors, euh, intéressante parce que c'est un sujet qui revient très fréquemment en ce moment euh, quand on discute avec, euh, avec les, les différentes parties prenantes, c'est l'hydrogène. Pensez-vous que l'hydrogène euh, fabriqué à partir de sources d'énergie bas carbone est un vecteur énergétique intéressant pour décarboner le transport de marchandises euh, Alors c'est vrai qu'en ce moment l'hydrogène est surtout euh, sous les projecteurs. Il euh, n'y a, a pas de conclusion définitive par rapport à ça, parce que c'est effectivement un, un vecteur balbutiant, euh, mais qui, a, qui, enfin, qui, qui détient beaucoup de promesses. Euh, et effectivement, il faut le mentionner, l'intérêt de l'hydrogène à terme, euh, c'est euh, pour la décarbonation, hein, c'est d'être produit de, euh, avec des sources bas carbone. Donc, il faut absolument avoir ça en tête. Euh, on a pu faire des évaluations, des calculs chez Carbone 4 pour la mobilité sur ces sujets-là. Et si l'hydrogène n'est pas fait avec, s'il est fait par vaporeformage de gaz naturel ou s'il est fait avec des, de l'électrolyse, mais avec un mix électrique trop carboné, ce n'est pas du tout intéressant. Il vaut mieux rester sur des solutions classiques concernant l'aspect purement GES. Donc oui, s'il est produit à partir d'électricité bas carbone, l'hydrogène, a beaucoup de vertus euh, parce que euh, zéro émission, euh, voilà, on ne va pas compter la vapeur d'eau, hein, donc zéro émission, donc pas de pollution locale, très peu d'émissions de gaz à effet de serre, euh, une facilité, euh, je dirais, d'utilisation de, de, très proche, en tout cas, de celle qu'on connaît aujourd'hui euh, par rapport euh, au remplissage des réservoirs. Par contre, le gros, le bas, le bas blesse en ce moment parce que voilà, l'infrastructure n'existe pas, euh, les volumes ne sont pas là et l'offre constructeur est, est tout à fait embryonnaire. Donc c'est un sujet qui monte. Euh, il faut suivre ça de très près pour le transport de marchandises qui a ses propres contraintes. Euh, mais c'est clair que d'ici 2025 et probablement d'ici 2030, ça va être un candidat très sérieux pour décarboner le transport de marchandises. Donc, nous, on va garder un œil attentif sur le développement dans ce secteur-là, secteur, -là, secteur euh, offre, offre, euh, offre transporteur, euh, développement des réseaux, développement des, euh, de la production d'hydrogène vert euh, en Europe, etc. On va regarder ça de très près. Est-ce qu'autour de la table, il y a des personnes, notamment chez BP2R, qui ont un avis sur les vélos cargo, notamment sur le fait qu'ils soient rentables euh, avec des salariés J'avoue euh, ne pas connaître de la réponse. Donc, je préfère le dire. Alors, euh, pour ma part, non. Euh, effectivement, euh, c'est très très intéressant dans certaines zones euh, effectivement euh, dans certaines zones à faible émission qui vont a priori devenir de plus en plus nombreuses et qui seront clairement une solution euh, euh, à intégrer dans un mix euh, de modes et de solutions transport au sein d'une même organisation euh, aujourd'hui euh, je suis pas du tout spécialiste du vélo cargo mais aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un problème de toute façon déjà en termes de statut des salariés donc, euh, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, hein, aux solutions qui existent aujourd'hui. Bon, euh, au-delà de ça, c'est vrai que pour l'instant, enfin, moi, je ne je, je sais pas. Laurent, je ne sais pas si tu as un avis sur la question. Non, pas plus. Ok. 
Il y avait une question sur est-ce que certains des éléments qu'on a présentés aujourd'hui sont applicables au transport en commun de personnes La réponse est oui, une réponse rapide évidemment. Il y a beaucoup de choses qu'on euh, qu peut retranscrire également en termes d'approche et de réflexion sur ce, cet autre type de transport. Euh, petite spécificité tout de même qui est le taux de remplissage euh, qui ne va pas dépendre du choix des gens qui remplissent les véhicules, mais des gens qui rentrent dans les véhicules, et donc euh, du choix des consommateurs de transport et des usagers, euh, qui est donc, euh, influent, qu on, qu on peut donc, sur lequel on peut donc influer en fonction de, euh, du service qu'on propose et des enjeux climat qu'on qu qu propose peut-être également euh, de, de résoudre via des transports décarbonés en commun, etc., euh, C'est une des approches que certains opérateurs de transport dans certaines régions en France sont en train d'adopter. Je rebondis sur, sur l'hydrogène. Je n'ai pas tout dit, donc il y a quelqu'un qui me fait remarquer à juste titre que je n'ai pas parlé d'hydrogène natif, euh, parce qu'effectivement, euh, contrairement à une idée largement répandue, euh, il y a des sources d'hydrogène naturel sur Terre euh, qui sont en cours d'inventaire. Euh, euh, C'est encore très… Voilà, on va dire qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes autour de ça, mais on en a déjà identifié un certain nombre, et donc c'est vrai que cet hydrogène natif, s'il est produit en quantité importante et si on est capable euh, de, euh, je dirais de le capturer et de le, ensuite donc de le transporter, euh, ça peut être une source intéressante d'hydrogène décarboné, pour le coup, totalement, enfin très peu carboné. Donc on a bien ça en tête, tout à fait. Euh, Puisqu'on parle des vecteurs énergétiques, euh, une question par rapport au gaz naturel et notamment le biogaz, évidemment. Euh, Est-ce que ce n'est pas plus mature que l'hydrogène Alors, je peux dire deux choses rapidement parce que le temps file, mais euh, décarboner le secteur des transports avec, euh, donc avec des combustibles gazeux, ça peut se faire uniquement avec du biogaz. Il faut, avoir, il faut en être très conscient. Le gaz naturel, le GNV, issu du gaz naturel conventionnel fossile n'apporte pas de bénéfices ou très peu par rapport à la décarbonation. Il apporte d'autres avantages, mais pas sur la décarbonation. Donc, c'est le biogaz. Le biogaz, d'ores et déjà, euh, est plus, beaucoup plus développé que l'hydrogène, évidemment. Les, il y a des offres constructeurs. Il y a pas mal de stations déjà, notamment en France, mais, mais en Europe plus largement. Donc, effectivement, c'est une solution qui est déjà beaucoup plus mature, qui est disponible. Malheureusement, il n'y a pas encore beaucoup de biogaz, euh, même s'il y, y, y a des stations, c'est ce que je disais. L'ordre de grandeur de mémoire, c'est à peu près dans l'ensemble du gaz naturel véhicule vendu en Europe, on doit avoir à peu près 20% de biogaz, ce qui est déjà une gageur, ce qui veut dire qu'on réserve pas mal de biogaz pour le transport, pour le coup, mais vous voyez que c'est loin d'être la totalité. Donc là, il y a un enjeu de développer ça, euh, parce que c'est un moyen de décarboner assez fortement le transport, de, transport routier typiquement euh, et plus rapidement que l'hydrogène, évidemment, enfin plus rapidement dans le temps en tout cas. Par contre, on va avoir un, rapidement une limite, on va attendre des limites, atteindre des limites et là donc je vais déflorer des, une étude qu'on est en train de faire pour un client euh, et où on fait un zoom sur le potentiel de bio-GNV euh, pour le transport euh, routier en Europe et on se rend compte que même avec des hypothèses très optimistes sur le sur l'approvisionnement en bio G, en bio GNV pour la route pour le transport routier tout au plus euh, on pourra satisfaire allez un quart 30% maximum de la flotte euh, de transport enfin de, du transport lourd routier en Europe donc on peut pas tout construire là dessus c'est un levier très significatif potentiellement qui est très pertinent mais il faudra le compléter avec autre chose on ne saura pas tout faire avec du biogaz Alors, je regarde tout ce on, on, a, on a pas mal de questions, donc on ne va pas pouvoir répondre à tout. Je suis navré. Je suis navré. Euh... Moi, il y a une question que j'aime bien, enfin que j'aime bien, bah, bah, dis, qui coup, concerne ouais. la cible de la transition. Quelle cible de la, de la transition serait la plus vraisemblable euh... En fait, alors déjà, bon, quand on parle de vraisemblable, c'est peut-être, euh, il faut, faudrait peut-être le préciser. Euh, pour moi, la, la cible, en tout cas, qu'il faut atteindre, euh, 
c'est la cible qui est, en accord, euh, qui est en phase avec les accords de Paris et les enjeux qu'on vous a présentés dans la première partie de, cette, de ce webinaire. Euh, il faut vraiment euh, en fait, que la transition réponde à, pour moi à ces enjeux et, et c'est pour ça que les SBT sont importants euh, et c'est pour ça que quand on fixe des objectifs, euh, il faut les comparer euh, à ces enjeux globaux. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire là-dessus. Okay, Sachant qu'on a également mentionné en France la, la stratégie nationale bas carbone, hein, euh, qui est aussi un référentiel en tout cas en France qui, qui est difficile de ne euh, pas prendre en compte si on se penche sur ces sujets. Euh, et j'ai une, une question qui est assez simple, que, et puis le, le, on va bientôt au terme du, du webinaire, je crois, qui est le transport vert est-il forcément plus cher euh, Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la présentation qu'on vient de vous faire, il y a un, le premier dialogue qui est euh, entre les deux indégivrables, les deux, les deux pingouins qui disent euh, je vais avoir des solutions, mais je vous préviens, elle sera, sera forcément un peu plus cher. Bah, pas toujours, en fait. Euh, J'ai un, un, un acteur de la grande distribution avait réagi à cette petite vignette il y a quelques temps euh, lors d'une conférence euh, en physique. C'était avant le Covid. Euh, <rire> Et euh, m'avait dit, ah non, mais moi, euh, je, je vends du décarboné, c'est moins cher. Il y a des, il y a des circonstances, des, des configurations qui font qu'ils y arrivaient avec euh, du fret euh, qui était euh, ferroviaire, qui était bien, bien réactif, etc. Enfin, il y avait euh, des, un ensemble de convergences de conditions qui faisaient qu'il arrivait à la fois à décarboner et à réduire les coûts. Donc, c'est possible, c'est possible. Après, je n'avais pas plus de détails que ça quand il avait mentionné, mais il avait euh, très vivement réagi dès le début. Euh, on regarde cette première euh, petite euh, euh, diapositive un peu humoristique. Et puis, je rajouterais juste, quand on parle de transport vert, effectivement, on, on peut parler de, de report modal et de décarbonation de, de, de l'énergie. Euh, quand on parle de transport vert, on peut aussi parler d'optimisation et euh, de consolidation. On l'a vu dans les, les différentes catégories de leviers. Et euh, ça va complètement dans le sens d'une réduction des coûts puisqu'on euh, participe euh, à réduire les ressources utilisées, que ce soit en véhicule, en chauffeur, en euh, carburant. Et donc, tout ça, ça participe à une réduction des coûts. Donc, même, je dirais même bien souvent, le transport vert peut être moins cher et moins cher. Et, et on a quelqu'un par, parmi les participants, donc j'imagine que c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui nous dit que non, ce n'est pas forcément plus cher, mais il faut avoir la volonté de travailler sur le sujet et que le chargeur soit d'accord pour repenser ses flux. Alors on, est, on est donc dans cette notion d'interaction, de d'écosystème, de de, euh, où un acteur tout seul dans son coin aura du mal à faire bouger les lignes et qu'il faut vraiment construire, euh, construire des réseaux d'acteurs. Qui sont volontaires. Et je, il, je vois qu'il est 11 heures, je prends une dernière question, euh, sauf si Laurent ou Florence, vous en avez une dans le viseur. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Alors, il y a une, une question qui revient aussi beaucoup, c'est sur euh, euh, le commerce, le e-commerce. La question est la suivante. Pour une entreprise de commerce, avez-vous déjà étudié ce qui est le plus vertueux acheter en magasin ou bien, ou bien se faire livrer à domicile Alors ça, c'est une, une question qui agite le monde de la logistique, notamment la logistique urbaine depuis euh, pas mal d'années. Il euh, y, y, y a plein de travaux différents en fait, qui ont eu lieu. Nous, on a eu l'occasion de travailler dessus, alors pas assez à notre goût, mais on a eu l'occasion de le faire. Et en fait, les conclusions sont très… Euh, bah, on n'arrive pas à avoir des conclusions claires. On trouve tout un cas de configuration dans lesquelles c'est plus intéressant de faire du e-commerce et puis tout un tas d'autres où ce n'est pas plus intéressant. C'est vraiment variable, ça dépend beaucoup de paramètres. Donc, je suis désolé de ne pas donner une réponse claire par rapport à ça, mais j'ai envie de dire que, euh, encore une fois, c'est un peu du cas par cas, que ça dépend euh, vraiment de la situation. Euh, donc, euh, le e-commerce, euh, aujourd'hui, euh, à la Amazon, ce n'est peut-être pas forcément génial, mais dans d'autres situations, ça peut se révéler vertueux. Donc, à creuser, clairement, à creuser. Euh, mais il n'y a pas aujourd'hui d'unanimité, de, de, euh, voilà, de, 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 euh, de feuilles de route très claires là-dessus sur ce qui est le plus vertueux et le moins vertueux en matière de, de livraison à domicile. Tu as quand même, as quand même une, 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 une tendance, Stéphane, je suis d'accord avec toi, ça dépend beaucoup en fait, euh, du contexte de l'entreprise, euh, du, du positionnement des, des stocks, euh, de, de, la, de, la, de la zone géographique où se situe euh, l'entrepôt. Euh, mais euh, euh, voilà, par définition, quand même, le, le, le fait de livrer euh, euh, en e-commerce et, et notamment en, en B2C, euh, 
euh, on, on démassifie quand même le flux euh, versus euh, livraison dans un magasin où on va réunir plusieurs commandes euh, de plusieurs clients. Euh, euh, voilà, donc, donc la démassification euh, n'est ne, ne, voilà, pas vertueuse quand même pour, euh, dans une logique de, de, de réduction de, de, de gaz à effet de serre. Tu as, tu as raison, et puis de toute façon, on ne va pas avoir le débat là maintenant. Juste, c'est que si on, si on a la vision système, c'est que le, 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 la livraison à domicile évite que les personnes se déplacent au magasin. Donc ça, ce n'est pas le transport de marchandises, mais c'est du transport individuel de personnes après, qui génère des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet complexe. Et on peut et on peut-être peut s'arrêter là-dessus. On prend une dernière question ou, 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 ou on, on arrête le, le webinaire on peut, on peut prendre une dernière question si vous voulez. Alors, dans les dernières questions, donc, on a une remarque en fait, euh, à quelqu'un qui nous dit que dans leur bilan, ils prennent bien en compte les déplacements des clients vers les magasins. Donc, j'imagine que c'est quelqu'un du retail qui nous dit ça. Oui. Et effectivement, ça paraît pertinent si on veut avoir une approche un peu globale. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question Une question sur le transport de personnes à nouveau. Donc là, on sort un peu du cadre. J'essaie de trouver une question un peu plus transport de marchandises, désolé. Cargo. On a répondu presque à tout. Alors, il y a une question, mais qui n'est pas forcément très précise. Comment prenez-vous en compte les derniers kilomètres J'ai envie de dire, comme les autres, je ne sais pas si Laurent, vous comprenez, Laurent ou Florence, vous comprenez cette question différemment. Non. C'est peut-être dans le, 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 le calcul, peut-être, euh, euh, de, 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 de l'émission euh. Donc, euh, c'est peut-être ça, c'est peut-être lié au fait que, effectivement, c'est difficile, du coup, d'avoir le, 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 le bon calculateur qui va euh, identifier le, le, le bon nombre de kilomètres et, du coup, euh, d'y associer euh, une, une, une émission euh, donc de, de gaz à effet de serre. Ouais. Voilà, Stéphane, on peut peut-être s'arrêter là, effectivement. Euh, on vous remercie tous donc, de, de, de votre présence encore une fois. Euh, on reste à votre disposition hein, pour, en off pour, pour des questions euh, supplémentaires. Oui. Voilà. Merci. merci Stéphane, merci Florence, Clément. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.